Ben trovati gentili telespettatori di Cilento Channel, siamo alla quarta giornata del Castellabate Film Festival in diretta qui sui nostri canali. Abbiamo ospiti questa sera eh, un parterre eccezionale, abbiamo gli ospiti internazionali insieme alla mia ehm, amica conduttrice e traduttrice Teresa eh, Infante che ci aiuterà con eh, la traduzione perché naturalmente c'è bisogno di eh, anche un interprete come qualsiasi festival insomma si rispetti c'è sempre anche un interprete ma andiamo subito a conoscere i nostri ospiti e parto dalla mia destra il signor mister Emma ben trovato mister Emma welcome esatto e ehm, insieme a Michel Vros e loro sono gli autori di eh, 60 Miles a Day, un documentario bellissimo che questa sera è possibile vederlo qui nel cortile del castello dell'Abate a Castellabate e quindi invito già da subito tutti i telespettatori di eh, portarsi qui per visionare questa eh, bella opera eh, cinematografica documentaristica. A seguire Kit Stout, ho detto bene, eh? con il film Living with the Dead. Ho detto bene, Teresa? Sì. <ride> Buonasera, Kit. Ciao, Gianni. <ride> allora, il film di Kit eh, lo abbiamo visto ieri sera, eh, qui in, alle ore 23, con una proiezione degli short film, mentre questa sera naturalmente vedremo i documentaries. Ho detto bene, Teresa? Naturalmente questo è un leitmotiv per me, ho detto bene, perché così ricorderete voi che sentite la trasmissione televisiva, vi ricorderete di me e di questa serata. Allora andiamo avanti con l'ultimo ospite eh, Chris Anthony, buonasera Chris. Chris è il regista del film Empty, eh, chiedo scusa, Mission Mountain Mangart, ho detto bene Terry? <ride> e allora eh, Chris eh, direttamente dagli Stati Uniti è qui con noi giusto? dagli Stati Uniti vero? Yes, Colorado. Colorado mentre Kit dal Canada mm -hmm. e i nostri amici del documentario 60 Miles a Day vengono dal Belgio Detto bene, quindi un, eh, un film festival internazionale che vi sorprenderà, ve lo posso assicurare. Adesso andiamo subito a capire le tematiche di questi film, perché il Castellabate Film Festival dà spazio a, a tanti generi. Siamo partiti eh, dagli experimental, dagli short film, eh, a seguire poi abbiamo proiettato gli animation film, eh, i videoclip. E questa sera, uh, naturalmente, i documentaries e domani i Futures Films. Futures, okay. E allora, parliamo subito uh, del film proiettato ieri, ovvero quello di uh, Kit Stout, uh, Living with the Dead. Kit, a te la parola, please. Yes. Talk about the film? Yeah, talk about okay. the film, Kit. Yes, what has impressed it. Grazie. Huh? Uh, well, first I want to say uh, grazie Gianni and everyone for uh, welcoming uh, all of us. The welcome's been fantastic, and uh, it's a dream come true to spend so much time in such a beautiful region and location. So. È un sogno che è diventata realtà essere qui con voi. Siete davvero eccezionali, e vi ringrazio davvero per questa opportunità. Thank you, Teresa. And um, it's, it's, it's special for me because um, è molto speciale per me perché uh, I first learnt about Italian film. Uh, Italian film was where I first learnt about cinema. E I film italiani, eh, l'ho sempre apprezzato i film italiani, come l'ho sempre studiati. Mi è sempre piaciuto, ecco, guardare questi film. Mm -hmm. I, I went to university, I didn't study film, but I had a job projecting for the film school. Ok, I io ho fatto l'università, eh, non ho uh, studiato proprio cinematografia, però ho prodotto i film, come in questo caso. You can talk about it now. Ok, 
The film? Yes. Yeah. Okay. Uh, so my film is about um, a person who breaks up with his girlfriend. Mm -hmm. He's quite heartbroken. Okay. And in this period of despair, he moves in with a roommate. Okay. The roommate is a zombie. Okay. Quindi, un po' alla volta io ve lo traduco. Okay. Certo, va benissimo. Eh, okay. Il corto è frutto di un sogno. Okay. Eh, parla di questa relazione amorosa. Eh, viene lasciato, quindi lui è disperato, eh, è nella piena depressione, mh, non ha più valori e decide di eh, cambiare casa. Cambia casa e si trova in un appartamento lucubre, ok? Lucubre, e ehm, a condividere questo appartamento con lui è uno zombie, ok? So the zombie is uh, dangerous and scary and for yes. foreboding, um, dangerous. And, um, but for some reason, they get along very well. Okay. Questo zombie, da una parte, è molto... Eh, fa paura. Eh, e lui ha paura di essere divorato da questo zombie, da una parte. Dall'altra parte, eh, è quasi complice, diventano. Eh, e vanno d'accordo. Uh, so the zombie um, causes great damage to everyone but the main character. But eventually the main character realizes that the zombie too will kill him. Ok. Lo zombie non è altro che ehm, rappresenta questo malessere interiore, questa depressione che scaturisce da appunto eh, dalla voglia di, di evadere, la voglia di eh, ubriacarsi, di darsi alle droghe, e di, di, di non avere più relazioni con nessuno, quindi è una depressione eh, totale, quindi c'è il tema delle relazioni, non c'è comunicazione. Ok, carry on. So as the film unwinds, or comes, uh, as, as time passes, um, he realizes he needs to get away and leave all the demons and leave his past relationship behind. Um, mm -hmm. And that's how the film concludes. Ok, si conclude poi. <laughs> no, non lo diciamo. Ah. Ah no, lo possiamo dire perché l'hanno visto. L'hanno visto, l'hanno visto. Eh, il film <laughs> si conclude con Tio, Tio è il protagonista del film, si conclude che si trova, eh, si vede in una barra, in a coffin, he sees himself in a coffin, si trova in questa barra, quindi presuppone che eh, è stato, diciamo, sopraffatto, eh? sì, si dice. sopraffatto da, eh, da questa sua stessa malattia, malessere, malessere interiore, si conclude così <laughs> questo suo film. Okay. It's a dark comedy. Right? It's a dark comedy. Sì, sì. È Infatti, una commedia in... oscura, tenebrosa, macabre. E quindi per forza si deve concludere così. Okay. Assolutamente okay. sì. Grazie, Keith. Sì, grazie. Bene. Allora, andiamo avanti invece con gli ospiti che vedranno questa sera i loro film proiettati qui nel castello e il primo in ordine cronologico di proiezione è quello di Chris Anthony ovvero um, cerco di pronunciare bene in inglese il nome Mission Mountain Mangard ok? E Chris è il regista di questo film realizzato eh, da quello che ho potuto capire da alcuni eh, amici e collaboratori insomma um, friulani, sì. giusto, che mi hanno telefonato, anzi li te, eh, salutiamo da queste frequenze, eh, mi auguro che ci ascoltino così possono magari anche interagire con noi. Ma lasciamo appunto la parola a Chris per yes. raccontare brevemente il documentario. Ok, can you say something brief? Brief. About your very brief about your documentary, yes. Uh, it's All right. the, How did it start? <laughs> it's a connection between my home state of Colorado and Italy through a historic event that mm -hmm. took place 76 years ago where an American Alpine troop came to Italy and fought their way through the, from the Alpine to uh, Lake Garda and then over to the Julian Alps. Mm -hmm. And after they were successful doing so, they um, held a ski race. Oh. So it's the path 
of their journey through Italy. Can you just talk about the picture as well? Yes. The, so my first time really being inspired to visit this part of Italy was by a picture on a friend's wall hanging in Colorado that um, he was, he's an Italian and moved to the United States. And um, I saw the village that he grew up in and I fell in love with it and I needed to come visit it. So that was my first visit. And then later on, the story found me. Okay. Tutto inizia con una foto che lui vede a casa di un suo amico nel Colorado. Eh? E questa foto è di un landscape, di una montagna. E in quel momento lui immagina di trovarsi in quel posto, esattamente in quel posto. E infatti, dopo un paio di mesi, lui si ritrova a 6.000 miglia. È lontano dalla Colorado e si ritrova esattamente sulle Alpi Giulie lì dove voleva andare e inizia così il suo cammino intervistando persone che incontra che hanno avuto parenti o che sono addirittura eh, soldati eh, alcuni di loro adesso hanno 98 anni 93 perché stiamo parlando della seconda guerra mondiale hanno combattuto su questa montagna eh, una fanteria eh, un truppe americani, truppe, uh -huh, truppe americane su questa fanteria e, e lui cosa fa? Cerca di uh, raccogliere delle testimonianze di vita vissuta e, e di riportarle nella realtà di oggi, di testimonianze e, e per raccontarle le ha raccontate nel suo documentario. Benissimo, molto molto interessante Chris, quindi vi invito tutti a seguire questa sera questo documentario. Mi vi raccomando. consiglia di, eh, di guardarlo per capire meglio. Sì, benissimo, grazie Chris. Thank allora, you. 60 Miles a Days con Mr. Emma e Michel Vross. Chi parla per prima? Mr. Emma, prego, raccontiamo che cos'è il film. First of all, I want to, to say... Um, Congratulations to the Italian for the European Song Contest and also for the Euro, Euro <laughs> and also for the organization of the Castellabate Film Festival, of course. Congratulations, complimenti per la manifestazione, soprattutto a livello europeo. Noi siamo qui, quindi è un gran successo. So in 2016, um, Michel uh, spoke to me about this project to cross the America with a solar bike with solar panel and so uh, I, I spoke to my friend Didier Mintu about this project and um, in two months we decide to, to follow Michel uh, to all the road 66 uh, to, to film him in his physical and, 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 uh, and, uh, and technical uh, trip. trip, yes. Okay, è un sogno questo che parte da <laughs> Um, Michel. Michel, ok. È un suo sogno. Decisero di eh, inventare questo viaggio e come lo hanno fatto questo viaggio? Con una bici elettrica, mm -hmm. uh -huh, perché per salvaguardare anche l'ambiente, quindi to be green, eh, l'ambiente sano, eh, attraverso questa bici ehm, con dei pannelli solari funziona e che viene eh, posta su un carrello e messo dietro nel retro della bici pedalando ovviamente si ricarica sempre e può fare fino a 60 miglia al giorno circa eh, 100 km al giorno e and, and of course the, the strip is also the, the, the discover of the country uh, because sì. we discover all the America and, and, and sì. so all this ghost town because the route 66 it's not really used now because there are motorway just uh, ju just ahead of, of the route exactly quindi ci sono due tematiche una è per salvaguardare l'ambiente quindi si cerca di attraversare tutto route 66 eh? questa eh, questa lunga strada americana che attraversa yes, che attraversa otto stati e tre fusi orari figuriamoci 
e addirittura cosa accade e questa è una delle tematiche l'altra tematica è quella di scoprire di intervistare eh, le persone che si trovano lungo quelle strade, quel tragitto nei paeselli soprattutto e hanno raccolto delle testimonianze ne dico qualcuna ad esempio eh, si fermano verso un paesello e vedono un gruppo di ragazzini adolescenti che sparano all'impazzata <ride> eh, davvero parlo davvero sparano eh, sì sì sparano all'impazzata sugli it. alberi loro da lontano guardano ovviamente se ne vanno eh, non è che si fermano per chiedere però eh, questa a loro ha dato li ha scioccati diciamocelo perché una cosa vista da un europeo è, è brutto no? sì per un europeo vedere non queste siamo cose abituati. perché no, no, non siamo assolutamente abituati anche per ehm, l'uso smisurato delle armi sì. e, e questo non è ammissibile in Italia e... molto bene, molto bene Terry devo farti complimenti perché sei una donna bellissima no, è vero sei fantastica Grazie, nonostante il mio... sia la prima volta che sei in televisione eh. hai dei modi stupendi quindi sei confermata bene. a vita per il Castellabate Film Festival non so se, ti con... non so se le conviene mm -hmm. no, con te? Eh. no, nel senso che eh, Ma per penso il che futuro, ne vale la pena. Ecco. <ride> Lo vogliamo far capire la battuta yeah, a Chris. Yeah, he was just joking around with me saying that uh, I've been great in translating and he wants me always with him now. And I said, I don't know. He said, why not? Ok, I'll, I'll accept. <ride> allora, grazie dunque per questa prima spiegazione dei film dei nostri ospiti internazionali e direi di passare eh, alle domande eh, dei nostri insomma, collaboratori. Il primo è Anton Luca che voleva eh, porre una domanda ai nostri amici, quindi io chiedo a Benedetta, visto che adesso esco fuori scena e lascio comunque lo spazio a, ad Anton Luca, di accomodarsi qui, anche per Anton Luca è la prima volta, eh, gentili telespettatori, l'ho lanciato in televisione così, ma perché il festival è bello per questo? Innanzitutto noi vogliamo dare spazio ai giovani e quindi siamo così felici da eh, dare questa possibilità e devo dire se lo meritano tantissimo perché i miei collaboratori stanno lavorando in modo eccellente. Saluto pure eh, Gaetano, Edoardo e Paolo naturalmente per quanto riguarda tutto il servizio nel backstage, eh, André Giaccio in regia, Jerry Giaccio alle riprese eh, televisive e Benedetta che ci fa da assistente. Vuoi tradurre magari per loro quello che ho detto e poi nel frattempo Mentre tu traduci, Anton Luca mi raggiunge e cambiamo posto. Ok. He's just saying that um, the questions can begin now. One, two questions for each of you, if they want to, obviously, ok? And he just said thank you to, whole, to everybody, ok? To the photographer, to his daughter behind you, <laughs> to everyone. And this is Anton Luca, and he will just, he's helping Gianni. And he's just going to ask some questions. Allora, anzitutto porrei due domande a Keith, molto semplici, di questa sua dark comedy, che diciamo... He just wants to ask you something really simple about your dark comedy. Mm -hmm. Allora, molto semplicemente, da cosa è nato il suo plot? How did, how did this begin? How did it... È il frutto di un sogno passato, che magari... Yeah, did you dream corrente. about this? Did you have a dream? How did this... That's you know, it, yes. How did it I, I all was, begin? I was half asleep, and I heard uh, classical music. I had the radio playing, and I heard a piece that was very um, poignant and powerful. Okay. Stavo per addormentarmi, poi mi sono addormentato, e ho avuto questo sogno, esattamente nel 2005, eh, ho sognato questo film. It is Adagio in G minor. I think uh -huh. it's uh, Italian actually. Uh -huh. Adagio in G minor. Um, and so we were. Well, you were dreaming about this film. You were looking. I just at had imagery. Film. Imagery yeah. started coming as I heard the music. It was very uh, evocative. Okay, talk about what happened in 2006. That you you just started, you know, to write down the film, and then you completed it in 2020. Oh sure. Yeah, say that. <laughs> yeah. Okay. Okay, um, well, I had this vision and then I'd, I'd never made a film before. Mm -hmm. So I wrote the script and I thought if I want to see it come true, I have to make the film myself. Um, okay. I didn't know how to, so I had to figure all that out. 
I shot the film, um, all that work, and eventually um, I couldn't find an ending that I was satisfied with, so I kept editing and yeah, cutting. Okay. Ok, let me just say this first. Eh, quindi, questo, um, ha iniziato a girare il film nel 2006 per poi completarlo definitivamente nel 2020. E ci ha messo tanto perché, eh, 13 anni credo, you it took you 13 years to complete your film, perché non riusciva a trovare il finale del film. Tant'è che quando poi l'ha trovato il finale, per fortuna era lo stesso attore iniziale. It was your same actor, right? Sì. Era lo stesso attore, un po' più vecchio. <laughs> Però... So that I knew I could finish the film now because the actor had aged 13 years. Yeah. And uh, no makeup needed to make him look much older. So. Ok, quindi era contento di questo suo finale anche perché uh, lo ha realizzato con l'attore principale, il uh, the main character, uh, era anche un po' più anzianotto, eh, okay. come possiamo... Per cui è altresì definibile come un sogno lucido, un sogno ad occhi aperti. Ne sì, lui così lo ha definito, esattamente. Okay. Yes. Okay. Possiamo passare anche a... La domanda sul documentario, quello mm -hmm. sulla montagna. Ma questo è per you now. Yeah, se l'esperienza documentaria è altresì definibile anche come un viaggio di natura antropologica, dato che comunque c'è stato un contatto. Has this trip been for you an anthropological experience for you? You know, when you start speaking with the people and learning about their lives and knowing their business. Mm. <laughs> so. It's been a very much a journey that has found me. So I was, um, I think it was a story that was out there looking for a storyteller and then took me on a path. So Secondo lui è come se fosse stato uno, un viaggio spirituale. Più che lui a cercare la storia, è stata la storia a cercare lui okay. e, e a intervistare queste persone, eh? a metterli in contatto tra di loro, perché queste storie si intrecciano tra di loro. La sua con la guerra, il passato e il presente della sì, seconda guerra mondiale, della seconda guerra mondiale si intrecciano, c'è un legame stretto. Ok, that can be. Yeah, okay. so the, the people I've met along the way, it's been amazing. Le persone che lui ha incontrato durante il suo tragitto sono davvero sorprendenti. Quindi è venuta a costituirsi una relazione profondamente spirituale. Sì, e anche yeah. So you had a spiritual connection even with the mountains, right? Absolutely. They became the, part of you, the mountains. The, Le the, montagne sono diventate the, parte di lui. Yeah, the story guided me yes. from one place to, to the another. next, to the next, yes. which became a chapter, chapter Good. one, chapter Quindi two, chapter three. Questa storia lo ha, um, lo ha messo in cammino da un capitolo all'altro. Ogni posto eh, in cui lui si muoveva diventava un capitolo della sua vita eh? chapter 1, chapter 2, capitolo 1, capitolo 2 ogni persona che incontrava era un capitolo ok, okay? okay. passerei all'altro documentario 60 miles a day mm. semplicemente che tipologia di mezzo è stato adottato durante questo viaggio sempre molto antropologico molto probabilmente un viaggio che fondamentalmente ha voluto sancire anche una sorta di scoperta di se stessi o qualcosa del genere, dato che comunque c'è stato un incontro in queste campagne dell'America del terzo millennio, un'America comunque decadente. Your long trip has been a personal trip, you know, for you. You were, you just, you know, you met people and you learned about their lives. What did you learn out of this trip? What I mean is, what about, you know, the houses and um, the streets? What did you find out about those places? It's uh, pl abundant places there. È un, uh, è un paese and fantasma. and uh, mm. also you have uh, so many nice people who's living there with good heart, yes. with good soul, and he's helpful, really helpful people and really sometimes you you find some strange people there and and that's only a, a small uh, a small amount of people there is really strange the the other is a good heart he's in middle of nowhere he's okay. he's like here when you when you live in middle of nowhere yeah. he's really helpful yeah. really with good heart yeah 
Ok, quello che vuole dire è che lì c'è molta solidarietà tra di loro in questi paeselli, in questi paesi fantasma, e si aiutano l'uno con l'altro e si conoscono tra di loro. Poi ha parlato delle, delle, dei palazzi, the buildings. You want to say something? Yes, I, I just want to, 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 to say that a lot of people help Michel during his trip. Yeah. And um, so he, he found just a few people who was against his, his bike. His documentary, okay. Lui ha trovato molte persone che lo hanno aiutato lungo questo tragitto. Ha trovato solo pochissime che erano contrarie a questo suo viaggio in bici. Ecco qui. E niente, poi ha aggiunto... Eh, che i palazzi, lì, le strade sono assolutamente un degrado unico perché non c'è eh, la politica, la mentalità nel ricostruire totalmente questi palazzi o le strade. Cosa fanno? Loro, they only repair them, right? They don't build. Yes. Loro tendono solo a riparare ma non a ricostruire, altrimenti si perderebbe l'originalità della Route 66. And also, you, I'm provoked with my with my bike. I'm the first who run who, uh, who the built whole, it, who uh, ran, yes, uh, who run the four thousand uh, the four thousand kilometers from Chicago to Los Angeles. Justo. I'm I'm, I'm okay. the first who 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 I did with a solar bike, and also I can reach wi without any batteries 30, uh, 32 kilometers per hour. I'm the first, and. I, all the people, he's, he's like here, you have uh, a Martian, he's coming here. And, uh, he's, Le persone he talk, di quei luoghi lo hanno preso per un marziano, yeah. <laughs> dicendo and viene also, da queste parti con questa bici. And also all the, the people, he's coming to, uh, to me, hey, what's that? And it's really interested about it, uh -huh. how can I e help you? Tutte le persone you? che lo avvicinavano it's, durante il tragitto, really che erano curiosi, volevano sapere, scoprire come mai, e lui di volta in volta raccontava la sua storia di questa bici elettrica che funzionava grazie ai pannelli solari ed è il primo a fare questo viaggio con questa bici era una bici elettrica come ho detto prima sì. molto okay. bene allora io sono contentissimo quindi eh, ringrazio tantissimo eh, Anton Luca che lascia il posto a Benny un altro grande eh, collaboratore del festival che sarà felice di porre delle domande ancora una volta ai nostri ospiti, poi chiudo io con la mia eh, domanda finale, anche se magari eh, Teresa forse ha in serbo qualche domanda sua, se vuole insomma eh, lo può fare. Allora, eh, hai sanificato, come stai? Stai bene? Tutto bene. Vuoi salutare i nostri telespettatori? Un saluto a tutti i telespettatori di Cilento Channel. È fantastica mia figlia, eh? <ride> Allora, ecco il microfono a Benny. Grazie, buona buonasera. Buonasera a tutti quanti. Uh, io ho una domanda, ma uh, dietro questo documentario, 60 Miles a Day, c'è una motivazione più profonda? Cioè, cosa ti ha spinto a girare questo documentario proprio sulla Route 66? Ok. What has inspired this documentary? Is there something, you know, behind the documentary? What is the main reason for this documentary? The question is what inspired a strip of yes. the documentary? Because it's two things different. Both, in, in, both. In the both. Both, okay. Okay, for, for, for the documentary, of course, that a strip is really crazy. Yes. So, uh, so he, e, he, un he, he, molto he, okay. he built his bike with, with his hands and so we know that and we want to, to, to follow all the, the, the physical and the technical things. Okay. And, uh, allora, uh, so yes. that, that's why we, we want to make this documentary and, and also we discover the, the American people. Okay. Michel, sappiamo che è un ingegnere eh, belga e quindi lui ha costruito con le sue eh, mani questa, questa bici e ha voluto far scoprire al mondo come viene costruita questa bici. Quindi da quel punto di vista è, è la costruzione di questa bici da parte di un ingegnere. First of all, I, I start I start in uh, 2011 uh, and uh, my dream is all the time when I was child to to do the route 66 with the 
some motorbike or what else. È stato sempre un suo sogno e eh, ci è riuscito. And in Il sogno 2011 I have a friend who's uh, living in uh, in Ol in Orlando in Florida, Florida and he Orlando. have uh, one uh, garage and inside the garage I work uh, that's my third uh, prototype. First of all that's That's the, the first prototype is only to see if that's possible to, to do, uh, uh, to, to carry a tr three, uh, uh, three square meter uh, uh, solar panel. Is that possible to, Lui to, un to amico, do it? Okay. Lui ha un amico nel, um, in Orlando, in Florida, e ha un garage dove sperimentano sì. <laughs> questi tipi di, di, di lavori che ha fatto appunto e tra loro si sono anche messi d'accordo, hanno comunicato per la realizzazione di questa bici. Ok. And all the time that's uh, I making search, uh, basic search here in uh, in Europe and I coming with my basic search there and I build with myself all the the stuff. Uh, first of all that's all in uh, in aluminum and now uh, that's uh, that's uh, in, in uh, carbon fiber up And, uh, the, uh, aluminium down. And, uh, I... Sta uh, spiegando come è fatto di alluminio e la bici, sono dei, dei materiali specifici particolari, eh, non, è che, eh, non è una bici proprio rudimentale, eh, ha un valore, sono pezzi importanti, materiali eh, importanti che non si trovano neanche facilmente. Sul mercato. Yes, you can you you, you can find some uh, some uh, with, with easy you can find uh, carbon fiber and you can build yourself like uh, here you uh, you you have in the in the fifties in the fifties Vespa okay. Vespa he's a fir first Vespa he's a little in a little garage and he's a, he's the founder of a Vespa International so it's the same. Uh, in uh, in my garage i'm dreaming uh, about uh, to, to cross the country to, to cross the uh, to cross the route 66 from the beginning till the end okay. and and i build my my own uh, vehicle to do that and also i re uh, my my goal is to reach the people and talk with the people and uh, maybe you can find some solution in the future to have uh, you, okay you have a you have a car now you have an electrical car just the problem is also all the time the, the electricity who uh, yes. to, to give the, on this car and uh, maybe i i found a little solution to make a vespa with with sun Mm -hmm. E forse io ho trovato una soluzione, in poche parole, io ho trovato forse una soluzione per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, tema di cui abbiamo parlato precedentemente e, e grazie, a questo, grazie a questo lavoro che io ho costruito con le mie mani e penso di aver dato un contributo, spero, al, a, alla nazione, al futuro pure. Eh? Um, okay. When you dream about something, it's possible. Yes, good. Quando sogni qualcosa, si può avverare, si deve avverare. E il suo sogno si è avverato. Ha attraversato otto stati dell'America, tre fusi orari, a partire da Chicago e il eh, tragitto è terminato a Santa Monica in California praticamente sull'oceano Pacifico e that's it ok, thank you dai, passerei alla prossima domanda eh, riguardo alla missione su Monte Mangard eh, allora io so che lei è un sciatore eh, diciamo professionista perché diciamo Giungere proprio sulla, sulle Alpi Giulie, cosa c'è dietro? Cosa l'ha spinto ad arrivare proprio sulle Alpi Giulie? Cioè, per un motivo storico oppure per un motivo in qualche modo personale? Che la lega a lei con le Alpi Giulie? C'è un legame con le Alpi Giulie? Oppure lei ha trovato semplicemente un nesso storico? Why did you go on the Alps, Giulia? Is there something that connects you with nature? Or yes. what else? So I am a professional skier. Yeah. And, um, È uno sciatore professionista. I, 
the first time that I came to the region was to film ski in a film. La prima uh, volta, la yeah. prima volta che ho oh messo so, piedi su questa montagna è proprio per documentare per fare questi film yeah, questo documentario to, to do in like, queste zone to do the stunt work the ski work in the film mm -hmm. to do and, the ski work and that introduced me also to the region and then e ho conosciuto così anche la regione la zona and then to bring then to come back over and over on my own and uh, ski the mountains Um, was inspired me to, Ciò mi ha ispirato to a schiare di anno in anno in tutte le stagioni siamo diventati quasi è diventata parte di me la montagna and then of course that was my um, what I love to do e ciò che io ho sempre amato fare and then in the middle of that the story found me e nel bel mezzo di tutto questo è la storia che ha trovato me è, è, è una pura coincidenza non saprei risponderti questa è una coincidenza io con la montagna, la montagna con me c'è una simbiosi quindi. è una simbiosi, sì, una sorta di simbiosi spirituale ok? So, so a spiritual a, connection with the mountain yeah, so it's a coincidence it's a coincidence, è solamente una strana coincidenza che neanche io yeah. mi so spiegare ok thank you thank you Kif, um, questa è molto dura. <ride> dietro il personaggio, dietro lo zombie, c'è qualcosa che riguarda il tuo passato? Cioè, questa storia in qualche okay. modo ha a che fare con il uh, tuo passato? This is a personal this is question. A personal question oh my God. That I want to ask you. Actually. Ok. Is there something personal? in you for what you know consider for what the zombie is do you think you're the zombie of the story can it be you the zombie um uh not really a zombie um non sono esattamente uno zombie non penso che sono io sorry benny <laughs> <laughs> sorry ben mi dispiace ben no no <laughs> no brains on my diet lately okay um, Uh, the, the zombie. It's all about your imagination. It's well, okay. So It's the, only an imagination and fruit of a dream. Yeah. Okay. The zombie. The zombie represents uh, two things. Uh, Lo zombie rappresenta due cose. First is death, living with something that doesn't exist. So mm -hmm. you have. Vivendo con qualcosa che non esiste. In questo caso era la fidanzata del protagonista Theo. Eh? He has a girlfriend and she's left him, but mm -hmm. he can't let go of her. So the relationship's dead. But he's quindi è morta la relazione d'amore e quindi in questo caso the zombie is the death okay. rappresenta da una parte la morte and the zombie is um, represents addiction uh, because e la zombie rappresenta anche eh, dependenza quindi hmm? addiction, addiction. Um, because you know when someone's in a lot of pain Um, often they turn to, to drugs or alcohol in this mm -hmm. case he drinks a lot of alcohol mm -hmm. and that can keep you company the way the zombie roommate keeps him company yes but then it destroys the other things in your life ok è quello che già ha spiegato sì distrugge poi tutto perché questo zombie non fa altro che rispe rispecchia la depressione, la dipendenza infatti nel film si vede che bevono, bevono sempre beve sempre Theo eh? And then eventually, if, if you stay with it long enough, it, it will kill you. And eh, eh, se si continua così, alla fine ti eh, sarai sopraffatto dalla depressione, da questo malessere interiore che c'è eh, nell'uomo. Ok. That's his journey. That's the dream. That's it. Bene, thank you, Benny. Ti puoi accomodare, grazie. Okay. Così chiudiamo. Siamo nei tempi, regia. Eh? Cioè, avevo detto an hour, yes. an hour time. Eh? Ho fatto bene Kate? Ok. Yes. <laughs> e quindi l'ultima domanda, molto semplice. Uh, where is uh, the next your movie project? Ho detto bene? Terry, ho detto bene? Yes. Ah, ok. <laughs> Vabbè, l'hanno capito. A quindi. chi lo hai rivolto? A tutti quanti, quindi okay. ognuno Ogni... di loro okay. mi risponderà. Partiamo sempre da Kate. What will be your next movie? What will be your future project? Partiamo da Kate. Do you da have Kate. a... 
Do you have Sempre a future project? Nell'ordine. Nell I, I had a, a vision last night for uh. a new film as from talking with Ant Anthony Lucia. Uh -huh. Ieri sera ho parlato con Anton Luca e ho avuto una visione. Because he was talking about uh, Jim Morrison and the Doors. Stava parlando di Jim Morrison and the Doors. And he's a, he's a big fan and, and I, I also È un grande was, fan e anch'io, quindi andiamo d'accordo su questo tema. I was largely influenced too, but uh -huh. um, anch'io mi ha influenzato tanto. And that song Adagio in G minor was covered by the Doors. Uh -huh. um, and it's the last song in the, in the 1996 uh -huh. film. Okay. Una delle so I think it would be fascinating to try to understand why after 50, he died 50 years ago. Ok, sarebbe week. fantastico capire, ricreare un film come è morto, perché è morto, un po' sulla vita dei Doors. E questo è il suo progetto. Vorrebbe... Eh, So why is an American that died 50 years ago um, so appealing to, to young men even in Italy or all over the world? What, what is this about? And that's an exploration. Of, Quindi know. vorrebbe parlare proprio di questo, di cosa potrebbe parlare, eh, di cosa... E eh, anche lui vorrebbe fare una sorta di interviste pure, vorrebbe... Eh, adesso ha bisogno di tempo, però <laughs> magari ci impiegherà altri 13 anni, chissà. Sì, okay. perché, eh, eh, perché il Living suo with the film Dead ci ha messo 13 anni, 13 quindi anni ha tutto il tempo la per pensare a questa lavorazione. Sì. Beh, diciamo a Kit che eh, possiamo parlarne insieme, magari con Anton Luca andremo in Canada. Uh -huh. Una volta, che lui, with with Gianni, una, una, can, una volta che lui ha scritto la sceneggiatura, yeah, una bozza. You write it down and they'll come and they'll help you and you, together sì, you can... Then, It'll screen next year at the film festival. Ok, right? ok. L'anno prossimo lo, lo, lo metteremo a Castellabate Film Festival. Eh certo. Lo presenteremo. Ok, good idea. Molto bene. Allora, Chris, invece, stessa domanda. Same question. Your next uh, project, movie project. Where is, where is your next movie project? Well, I wanted to have more excuses to keep returning to Italy. And, uh, well, io vorrei eh, <laughs> per ritornare in Italia sarebbero, sarebbe una scusante eh? uh -huh. avrei un pretesto per ritornare in Italia <laughs> se avessi eh. and skiing some of the great mountains here uh -huh. so, e fotografare magari queste bellissime montagne nostre so there's many stories but one of them is, took place in World War I uh -huh. and again in the Julian è sempre Alps. la storia comunque il suo pallino fisso eh Vorrebbe questa volta eh, la prima guerra mondiale, vorrebbe, ha fatto la adesso la prima guerra mondiale, vorrebbe fotografare le montagne, i luoghi e quant'altro, ok? So anything to ski. You love history, right? I like to <laughs> ski. Yeah. And if I can use history so I can ski more. Ok. Perfect. Great. <laughs> Lui ama sciare e vorrebbe abbinare entrambe le cose sciando lì dove è stata combattuta. Prima la seconda guerra mondiale già l'ha fatto questo documentario e adesso vorrebbe farlo con la prima guerra mondiale. Sempre sciando perché gli sci non si abbandonano mai. Uh, volevo fare una domanda a Chris. È il suo primo lavoro? Is this your first work, you know? Is this your first film that you shot? This is the first one that I've done everything. Yes. Everything. Um, Questo è il primo I, but I've worked che ho fatto tutto, ho messo tutto dentro. È il okay. mio primo, assoluto. Okay. Yes. I've, I've been talent in other films. So okay. I got to watch a lot of great filmmakers. Mm -hmm. e lui ha mirato, ha guardato, per fare questo film ha dovuto studiare molti altri eh, registi. Good. Congratulations. Allora. And now, Mr. Emma, please, where is your movie project? What will next? be your next future <laughs> movie project? So I finished now um, a movie about a Belgian architect. What's that? Uh, who works in, um, in Lausanne, in Switzerland. He's a uh, professor and also director of the... Uh, the, labor the laboratory of uh, timber construction in the Polytechnic School in Lausanne. No. And so the What is it? What is it? <laughs> and so the, the movie... You the, can the try to explain this in poor words for me. It, it's about his uh, research and uh, his uh, wood constructions in okay. France, in Switzerland, in Luxembourg, in Belgium. That's it. Un altro that's, that, that's the topic of the movie. So it's, it's a movie about a Belgian architect. Who, who allora, in, sì, in allora vorrebbe girare un film per quanto riguarda l'architettura, right? Sì. Architect, yes, che prende varie zone 
eh, del mondo. Mm -hmm. What are the parts where you want to So he, uh, and he makes research about è una ricerca che lui vuole portare avanti che, guarda, che riguarda l'architettura con, costru con la costruzione with, with wood. With wood, con legno, con il legno costruzioni in legno di, di che tipo costruzioni? di costruzioni what type of constructions? buildings? No, not actually uh, uh, theater. theater, teatri, edifici, um, edifici, sì. ah, edifici bene. in legno, lui si interessa, vorrebbe, a church, uh -huh, also, a church. Um, offices also, yeah. uffici, insomma edifici, lui vorrebbe, um, ecco, cos uh, um, costruire, eh? mm -hmm. Un, a company, right? mm -hmm. una compagnia di, di architetti e di eh, creare questa iniziativa e vorrebbe progettarlo, vorrebbe mh, fare un documentario che riguarda la costruzione in legno di edifici, okay. di chiese, tutta assolutamente in legno. Invece Michel Vros, qual è il suo progetto prossimo? Uh, the project that has the uh, prototype 4. Prototype 4, it was, uh, it was uh, only on an electrical bike, just a solar bike, just without any trailer. That's only okay. with the bike. Adesso vorrebbe continuare questo suo progetto sempre con i pannelli solari, però questa volta senza il trailer, senza il carrello. Non so. E dove li sistema? E dove lo metti? No, no. Uh, think about uh, Harley Davidson. You have, um, Harley Davidson? You, uh -huh. have, you, you have the same like Harley, Harley Davidson uh, and all the uh, carnage uh, around. You have the uh, all, only in solar panel. So you can r uh, run. My goal is to run uh, during the night time 100 km without any uh, sun, and his uh, recharge only in the day, you leave it outside, his recharge itself, you run, you're going home, and you, you stay, uh, you put it outside. È un genio, praticamente. All the time, without yes, he's any, genius. Genius. Any, without any uh, main uh, plug, you, you run right. without any uh, gasoline, you run without any Any, uh, electricity. Eh. Wow. Semplicemente si mette fuori, si toglie. Sì, dal diciamolo carrello. però. Sì. Spiega goal, tutto eh, quello ma che Non è facile il processo. <ride> La so è tutto tecnico. Otro produce his own electricity to run. Si And autoproduce free. questa sì, 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 elettricità. Eh? Togli il carrello, lo this? mette fuori tutta la notte, lo charge, lo, lo, lo carica. carica. E la mattina seguente eh, può fare tanti, tanti, tanti chilometri, eh? e yeah. da solo va da solo. And his auto itself. So, si autocarica, ricarica. Io, io scommetto che si farà i soldi sì. perché con il recovery fund che Bra arriverà dall'Europa yeah. lui è stato il precursore. Con il recovery fund you no? you make eh. a lot of money with the recovery fund maybe, because you have been eh, the no. first person you know, in the world no ma maybe, era una battuta eh, fatto no, quello, you know, però maybe or maybe not soldi. just it's real fun to do that uh, you mi credete non mi credete per me è un divertimento you unico you've been alone in, uh, in, uh, with some friends who's, who's work with you inside a small garage è un'esperienza indimenticabile some, bellissima con gli amici build. che lavorano con te nei garage ci scambiamo notizie almost with Almost with nothing you can do that. Mm. Just do it. E lo puoi fare con niente, poco. con poco. Ok. Yeah. L'industria sarà contro, però noi eh, lo faremo. Certo. We can do it. Yeah. <laughs> Good. And so Beh. you can see this marvelous man tonight at the Castellabate Film Festival. <laughs> Grazie. <laughs> allora. Okay. Noi abbiamo terminato, sono molto felice per questo incontro, allora saluto, partendo sempre dalla mia destra, Mr. Emma con il film 60 Miles a, days, uh, a Day, quindi un giorno, no giorni, parliamo pure bene inglese, e quindi insieme a Michel Vros, che questa sera lo vedrete su grande schermo qui al Castellabate Film Festival, 
in proiezione il loro film. Poi saluto eh, Kit Stout, eh, il nostro amico canadese che è già qui da domenica, pensate, e ha girato Living with the Dead e ha, ha visto la proiezione, il suo film, ieri sera per, nella sezione short film e infine saluto Chris Anthony con il suo documentario Mission Mountain Mangard. Grazie per essere stati qui al Castellabate Film Festival, mi auguro di eh, ospitarli anche nei prossimi anni, naturalmente domani saranno ancora qui con il sindaco facente funzione di Castellabate, Luisa Maiuri, che insieme a loro eh, discuterà di cine turismo. Ringrazio la splendida Terry, Teresa, Gianni. davvero impeccabile, aveva un po' paura, devo dire la verità, aveva timore più che paura, ma come vedete Cilento Channel è smart, è molto, eh, insomma, eh, flessibile, flessibili, flessibile <ride> friendly, green, e poi Benedetta Petrizzo che ci ha dato una mano sul set, eh, Anton Luca Infante, Benny, non dico il cognome, solo Benny perché eh, mi piace. Bravo. I ragazzi di WeStation Cilento, Gerry Giaccio, Andrea Giaccio e Daniele Romualdi in regia, tutti quanti voi telespettatori di Cilento Channel, qualche ospite qui in sala, anzi c'è pure da salutare Laure. Eh, Laure è, è, è stato il contatto che mi ha permesso poi di eh, ospitare i ragazzi di 60 Miles a Day. E quindi io sono felice, abbiamo raccontato tre sogni, il quarto è quello mio, ovvero il sogno di realizzare Castellabate Film Festival, quindi yes. abbiamo una cosa in comune, lo vuoi tradurre a loro magari? Abbiamo qualcosa in comune, ha solo spiegato, ha solo spiegato il tuo dream, you know? each one of you guys ha un dream, e lui ha un dream anche, well. that dream è, you know, to um, organize this manifestation for him, you know, for him, for everyone. So he is really happy. He is also, he thanks uh, Lauren for the contact that, you know, that uh, he had with you guys. Thank you. Okay. Thank you so much. Bene, grazie a tutti. Allora, di nuovo domani in diretta sempre su Cilento Channel. Seguite questo fantastico festival.